அனைவருக்கும் வணக்கம் சூரியனின் யூ டியூப் காணொலி மூலமாக இன்று நாள் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இன்றைய தினம் முக்கிய இடங்களை பொறுத்த செய்திகள் தொடர்பில் இந்த காணொலி மூலமாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகின்றேன் நாட்டில் தற்போது இந்த சமையல் எரிவாயுக்கான விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருந்தன இதனை அடுத்து இப்போது உணவு பதிகளுக்கான விலைகளும் குறைக்கப்பட இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன எரிவாயு விலை குறைக்கப்பட்டதை அடுத்து உணவு வகைகளினுடைய விலையை குறைப்பதற்கு உணவக உரிமையாளர்கள் சங்கம் தீர்மானித்திருக்கிறது நேற்று நள்ளிரவு முதல் லிட்ரோ சமையல் எரிவாயுடைய விலை குறைக்கப்பட்டது சர்வதேச சந்தையில் நிலவுகின்ற விலைக்கு அமைவாக இவ்வாறு திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக லிட்ரோ நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் முஜித்த பீரிஸ் தெரிவித்திருந்தார் இதற்கமைய பன்னெண்டு தசம் ஐந்து கிலோகிராம் நிறைவுடைய சமையல் எரிவாயுடைய விலை இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரூபாயினால் குறைக்கப்பட்டது அத்தோடு ஐந்து கிலோகிராம் நிறைவுடைய எரிவாயுவின் விலை தொன்னூற்றி ஒன்பது ரூபாவாலும் இரண்டு தசம் மூன்று கிலோகிராம் நிறைவுடைய சமையல் எரிவாயுவின் விலை நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாயினாலும் குறைக்கப்பட்டிருந்தன இந்த விலை குறைப்புக்கு அமைய பன்னெண்டு தசம் ஐந்து கிலோகிராம் நிறையுடைய சமையல் எரிவாயு நான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி நான்கு ரூபாவிற்கும் ஐந்து கிலோகிராம் நிறையுடைய சமையல் எரிவாயு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாவிற்கும் விற்பனை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டு தசம் மூன்று கிலோகிராம் நிறையுடைய சமையல் எரிவாயுடைய விலை எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் உணவகங்களில் உணவுகளினுடைய விலைகளிலும் அத்திருத்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கமைய சோற்று பொது ஒன்றுடைய விலை பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதத்தால் குறைப்பதற்கு உணவக உரிமையாளர்கள் சங்கம் தீர்மானித்திருக்கின்ற செய்தி இன்றைய நாளில் முக்கிய இடத்தைப்படுத்தியிருக்கிறது எனினும் இந்த விலை தொடர்பாக இந்த விலை குறைப்பு தொடர்பாக இறுதி தீர்மானம் இன்று முற்பகல் மேற்கொள்ளப்படும் என அந்த சங்கத்தினுடைய தலைவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் எனினும் எரிவாயு விலை குறைக்கப்பட்டாலும் தங்களது உற்பத்திகளுடைய விலைகள் குறைக்கப்பட மாட்டாது என அகில இலங்கை விதிப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்திருக்கிறது தங்களது உற்பத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக முப்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் நிறைவுடைய எரிவாயு பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அவற்றின் விலை குறைக்கப்படவில்லை எனவும் அதனுடைய சங்கத்தினுடைய தலைவர் அதாவது அகில இலங்கை விதிப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் என் கே ஜெயவர்தனை தெரிவித்திருக்கிற செய்தியும் இந்த நாளிலே முக்கிய இடத்தைப்படுத்தியிருக்கிறது சர்வகட்சி அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான பொது இணக்கப்பாட்டு ஒப்பந்தத்தை நாளைய தினத்திற்குள் தயாரிப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்திருக்கிறது என்ற செய்தி இன்று நாளிலே கிடைத்திருக்கிறது சர்வகட்சி அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான இந்த பொது இணக்கப்பாட்டு ஆவணத்தை நாளைய தினத்திற்குள் தயாரிப்பதற்கு அரசாங்கம் திட்டமிட்டிருக்கிறது என்ற செய்தி கிடைத்திருக்கிறது சகல கட்சிகளுடனும் கலந்துரையாடல் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளமையின் காரணமாக அன்றைய தினம் குறித்த ஆவணம் வெளியிடப்படும் என ஜனாதிபதி அலுவலகத்தினுடைய சிரேஷ்ட அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மனோ கணேசன் தலைமையிலான தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரோஃப் ஹக்கீம் ஆகியோர் அண்மையில் ஜனாதிபதியை சந்தித்திருந்தார்கள் அதோடு அவர்கள் தனித்தனியாக தங்களது கட்சிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஜனாதிபதியை சந்திக்க இருக்கின்றார்கள் இதற்கமைய குறித்து சகல கலந்துரையாடல்களும் நிறைவடைந்த பின்னர் பொது விளக்கப்பாட்டு ஆவணம் வெளியிடப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதேவேளை ஜேவிபி ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை சந்தித்து கலந்துரையாட மாட்டாது என அதனுடைய தலைவர் அனுருகுமார் திசாநாயக்க தெரிவித்திருக்கின்றார் எனினும் எழுத்து மூலம் தங்களது யோசனைகள் முன்வைக்கப்படும் என அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அந்த செய்தி இன்று நாளிலேயே முக்கிய இடத்தைப்படுத்தியிருக்கிறது இந்த நிலையில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் அண்மையில் நாடாளுமன்றில் முன்வைக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை பிரகடனம் தொடர்பிலான ஒத்திவைப்பு வேலை விவாதம் இன்று ஆரம்பமாக இருக்கிறது சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபிவர்த்தன தலைமையில் இன்றைய நாளிலே நாடாளுமன்றம் நான்கு முப்பது மணி வரை இடம்பெற இருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன அத்தோடு நாளையும் எதிர்வரும் பன்னிரெண்டாம் தேதியும் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை பிரகடனம் தொடர்பான விவாதம் இடம்பெற உள்ளதோடு இறுதியில் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட மாட்டாது எனவும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதேவேளை இந்த வருடத்திற்கான பாதிட்டு திருத்த சட்டம் மூலம் இன்று நாடாளுமன்றில் முன்வைக்கப்பட இருக்கிறது அதோடு செயலிழந்த தெரிவுக்குழுக்களுக்கான அங்கத்தவர் நியமனமும் இன்று முதல் ஆரம்பமாக இருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன இலங்கைக்கு வர இருக்கின்ற சீனாவினுடைய கப்பல் தற்போது பல்வேறு சர்ச்சைகளை கிளப்பி இருக்கிறது இந்த கப்பலுடைய வருகை தாமதப்படுத்துமாறு இலங்கை சீனாவிடம் கோரிக்கை விடுத்ததை தற்போது இலங்கை அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது இன்றைய நாளிலே இந்த செய்தியும் முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிறது சீனாவினுடைய விண்வெளி மற்றும் செயற்கைக்கோள் கண்காணிப்பு ஆய்வு கப்பலான யுவாங் வாங் ஃபைவினுடைய வருகையை ஒத்திவைக்குமாறு சீன தூதகத்திடம் ராஜதந்திர கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டமையை இலங்கை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது இத்தொடர்பில் வெளிவகார அமைச்சு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சீன கப்பல் எதிர்வரும் பதினோராம் தேதி முதல் பதினேழாம் திகதி வரை ஹமாந்தோட்டை திருமுகத்திற்கு வருவதற்கான இலங்கையினுடைய ராஜதந்திர அனுமதி கடந்த மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி கொழும்பில் உள்ள சீன மக்கள் குடியரசினுடைய தூதரகத்திற்கு அமைச்சால் வழங்கப்பட்டது இதனையடுத்து மேலதிக ஆலோசனைகள் காரணமாக ஹமாதோட்டை திருமுகத்திற்கு வரும் இந்த கப்பலினுடைய வருகையை ஒத்திவைக்க கொழும்பில் உள்ள சீன மக்கள் குடியரசின் தூதரகத்திடம் வெளிவிவகார அமைச்சு கோரியி
மூன்றாம் தரப்பை இலக்கு வைத்தது இல்லை என சீன வெளிவிவகார அமைச்சருடைய பேச்சாளர் வாங் வென்பின் தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த கப்பல் இந்தியாவை உளவு பார்ப்பதற்காக வருகிறது என்பது தொடர்பிலான செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன இதனையும் அவர்கள் மறுத்திருக்கின்றார்கள் என்பது இந்த செய்தி மூலமாக அறியக்கிடத்திருக்கிறது ஹம்மாந்தோடைய துறைமுகத்திற்கு வர உள்ள உயர் தொழில்நுட்ப சீன ஆய்வு கப்பலினுடைய பயணத்தை பின்போடுமாறு இலங்கை அரசாங்கம் கோரியிருக்கிறது சீனாவினுடைய விண்வெளி மற்றும் செயற்கைக்கோள் கண்காணிப்பு ஆய்வு கப்பலான இந்த யுவாங் ஃபைவ் ஆகஸ்ட் பதினொன்று முதல் பதினேழு வரை ஹம்மாந்தோடைய துறைமுகத்தில் அங்குற அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது எனினும் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி இந்தியாவினுடைய கடும் அதிருப்தியின் காரணமாக இலங்கையினுடைய விடுவிவகார அமைச்சு கொழும்பில் உள்ள சீன தூதரத்திற்கு அனுப்பி வைத்திருந்த செய்தி குறிப்பில் மேலும் ஆலோசனை செய்யப்படுகின்ற வரைக்கும் யுவாங் வாங் ஃபை கப்பல் ஹம்பாந்தோட்டைக்கு வருவதை ஒத்திவைக்குமாறு கோரியிருக்கிறது என்பதையும் இந்த இடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒன்பது வருடங்களின் பின்னர் இடம்பெறவுள்ள மின்சார கட்டண திருத்தம் தொடர்பிலான விவரங்கள் இன்றைய நாளிலே வெளியிடப்பட இருக்கின்றன இந்த செய்தியும் இன்றைய நாளிலே கிடைத்திருக்கிறது ஒன்பது வருடங்களின் பின்னர் இடம்பெறவுள்ள மின் கட்டண திருத்தம் இன்று அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது இதன்படி அறுபது சதவீதம் முதல் தொன்னூறு சதவீதத்திற்கு இடைப்பட்ட அளவில் மின்கட்டணம் அதிகரிக்கப்படும் என பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் வட்டார தகவல்கள் தெரிவித்திருக்கின்றன இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மின்கட்டணத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டது இதன் போது இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தால் மின்கட்டணம் குறைக்கப்பட்டிருந்தது அன்று முதல் இன்று வரை நிலக்கரி உலை எண்ணெய் மற்றும் டீசல் என்பனவற்றினுடைய விலை பாரிய அளவில் அதிகரித்திருக்கின்றன இதன் காரணமாக மின் உற்பத்திக்கான சேவீனம் அதிகரித்துள்ளதோடு இந்த முறை மின் கட்டணத்தை இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தால் அதிகரிக்குமாறு இலங்கை மின்சார சபை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவை கோரியிருந்தது எனினும் அறுபது சதவீத மின் கட்டண உயர்வு யோசனையை முன்வைத்திருக்கின்ற பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அது தொடர்பில் பொதுமக்களின் எழுத்து மூலம் மற்றும் வாய்மூல கருத்துக்களை கோரியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது ஆக இன்றைய நாளிலே ஒரு அறுபது சதவீதத்திலிருந்து எழுபது சதவீதம் வரையிலான மின் கட்டண உயர்வு தொடர்பிலான விவரங்கள் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது இவைதான் இன்றைய நாளிலே முக்கிய இடங்களை படித்த செய்திகள் அவற்றை காணொலியாக உங்களோடு பகிர்ந்திருக்கின்றேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு காணொலியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது அஜ்வத் எம் ஷ